Hello， 大家好，欢迎来到我的频道，我是主持人。硅谷大舅，我是谷歌的一个产品经理。那这个频道呢，是向全球最顶尖的互联网人学习的这样的一个频道。如果你喜欢这样的话题，请记得订阅我们的频道。那么上一期节目呢，我们讲了著名的这个互联网人阿禅的一生。那么他呢，曾经是这个一生，一生对一生，呃，至今为止一生好短。三十多年的这个历程呢，当然还是到目前为止的一生，到目前为止的一生。呃，他以前呢曾经是极客公园的这个 co-founder 和 CEO， 那现在呢是这个呃 BOSS 直聘的产品负责人。那今天呢，那他作为 BOSS 直聘的这样一个呃招聘软件的产品负责人，想让他跟我们介绍一下，就秀一秀这个产品到底是怎么设计的，以及这个产品设计背后的思路。最后呢，想请他比较一下中美。中外的这个招聘软件的这样一些异同，那如果可以的话，那阿禅，你可不可以呃聊一聊，就你现在这个产品呢？嗯，呃，其实最我肯定不是那个最早加入 b o 直聘的人，因为这这公司其实已经有个呃六年多的时间，呃，我是来了之后呃一年多的时间，然后是负责其中一块的产品，就是我们的这个、嗯、呃求职者啊、呃、这一端的产品。嗯，然后因为其实从最开始六年前那时候我知道，呃，报知名这公司其实是可能是，呃，应该是五年前，呃，五年前我开始呃去创业，然后呃去招人的时候，那时候是曾经用过报知名，后来我在另外的公司去打工的时候，成为一个打工人的时候也去用报知名，嗯，然后那个时候是，呃，第一次用给到我的感觉还是跟别的产品蛮耳目一新的不一样。嗯，就具体就是，因为以前是觉得你你发一个呃招聘信息，你要到某个网站，呃某某某某呃招聘平台，然后你就呃等着有一帮人给你投简历，然后那时候其实双方的地位可能没有那么的对等，就是你反正你就发你发发一个 JD 对吧，然后等着一帮简历发到你邮箱，可能就就结束了这个过程。然后呃第一次用报纸聘的时候是有一个蛮不一样的感觉，就是哎，他就好像我们在。呃，现场去见一个人，我们跟他聊几句，哎，你你觉得某件事你怎么看呢？呃，这个机会你考不考虑啊？然后呃，你是个什么样的人？其实，呃，他通过聊天的方式来去让双方在见面之前有了一个更深入的一个了解，这其一，其二是，呃，以前很多招聘其实是 HR 们去去做的，嗯、呃，但现在其实很多公司。呃，是部门的相关负责人，甚至你不是一个负责人，你你就是我们这个人，这个部门想去招很多年轻的小朋友，于是呢，老人他都自己可以去被下放这个权利啊、呃，去招一个新的小朋友回来，就带着自己去也成为一个呃成熟的一个一个打工人，然后这个时候他也自己去招聘，那时候是第二感觉就是，哎，原来是真的是每个人都可以上来呃去招聘，然后。他那时候去理解他的找工作跟老板谈，这个老板他不一定是那公司的 CEO， 而是你未来的有可能的你的你的上司。这第二个呃呃木易心，第三个是，嗯，就是他的一个移动互联网化吧。就是以前我们那个创业的时候，可能也比较早期，呃，用的大多数还是 Web 端为主的这种招聘平台。是的。然后，然后在移动互联网上，其实他嗯、呃、比做的还相当。比相对来讲比较粗糙，但也跟当时的时代有关系。就是你发一个公告进去，你就不用管了，你就等邮箱里面收简历就好了。然后，但呃，那时候其实已经开始，一五年、一一六年的时候，人人一个手机，一个智能机。然后，其实随时随地你可能都在那个看机会啊，都在这个招人。嗯、所以，其实那个时候我对报纸评已经有了一个呃简单的这种认识吧，觉得还还蛮不一样的。就后来就就来到这里了。哎，我问一个可能呃相对背景化的一点问题哈，就是为什么会有一个这样一个转换，从由 HR 来招人变成从这个招聘经理自己来招人？我理解是 HR 来招人，那当然就是因为他要分担招聘经理的是这个工作责任，因为招聘经理还有自个儿的活要干，他要管理团队、做业务，对不对？如果他时间都来都用来招聘了，那他就没有时间管他自己的事嘛。HR 本来是来分担这个事情的嘛，那为什么现在会变成这样一个情况呢？呃，我觉得他不是一个一个一个变成这样情况，他他对个。工作的职能不是说从 HR 完全切换到一个部门负责人，而是其实双双线的人他们都在呃去做招聘这件事然后这然后这样一个情况，其实是在呃我不知道美国是不是现在这样，就是在国内我们自己看到情况是在很多公司是正在或者已经发生的一个一个情况。HR 他要去他要去做他的更
专业的那个招聘的那个角度，嗯、然后部门负责人他要从。那个业务角度去看人的角度，其实两个人，他用两个不同的角度去找到可能都合适的人，然后再去互相再再去看，其实整体来讲是把效率提高的。嗯，就相当于是，呃，至少在国内的一些趋势来看的话，呃，招聘经理本人 h i r i n g manager 本人要承担非常多的直接去找人去的这样的一个责任，不能全都就是依赖于 HR 了、嗯嗯。对，而且比如说你站在我自己的角度吧，就我不能说其他人是这样，就比如说我，呃，当我到了一个公司。嗯，我拉着一帮呃同事去做某件事、嗯，我们会把某件事就当做就虽然公有公司背靠了公司的资源、嗯，但我们把它当做是我们自己的一个从零到一的项目。那这个时候其实我们就是一个小的创业公司，嗯、那我当然要对这个呃有什么有什么资源有什么人负责，对不对？我要把好的人给给招进来。所以其实哪怕没有 Bosch 这样的产品，可能我们作为一个呃去负责某一件事的人。我们可能都会去从我们身边的朋友开始伸出我们的魔爪，哎，魔爪，兄兄弟你你不错了，对吧？你要不要来我们公司跟我一起干干点事儿、嗯？其实这种事是、嗯、是实实在在在现实中发生，只不过它没有、嗯、呃被电子化在线上发生而已。我再问一个问题，这个事情是所有的中国公司大大小小都发生，还是只发生在某一类，比如小公司？大公司现在也这样吗？就比如说我能想到什么字节呀、啊，呃，这个这个什么阿里啊，也也是这样的招聘形式吗？嗯。我不能以偏概全去说去说那个呃所有的公司怎么样，呃，我就举一个特别小的例子，就是，呃，我的我的老婆，她在她在那个某某黄色 logo 的一个呃外卖很出名的公司工作，啊，对她就是呃也是用报纸聘来去做招聘，她就是她那个小团队的一个一个一个负责人。有意思啊，我这里稍微插入一下哈，在美国很多公司，它特别大公司一般不这么干，大公司它就有，比如说以以 Google、Facebook 为例，他们很多时候招聘呢都是通过一个就是一一个招聘委员会来来招的，然后再把它分到某个组里去，而不是让招聘官自己去找人。他这样做，他的目的是为了希望能够公司招进来的人的水平是一致的，就是如果说把这个权利下放到每个招聘官，他可能会招聘官会有自己的偏好，所以就会导致招聘进来的人这个水平不一致，这个可能没有对错。可能就是一种不同的这种哲学，嗯，嗯呃、好，我们先回到产品吧。就说到，那你现在能够方便秀一下这个 Boss 直聘的产品吗？嗯，好的，呃，这是我们的 Boss 直聘的产品。然后你现在看到的是呃这个招聘端，呃，就是我平时每天呃都会打开这个招聘端来去看看有什么合适的候选人，然后我们可以通过一些不同的维度，比如说。呃，看这些那个地区，包括看，呃，他是一个呃性别呀、啊，这个一些相关的工作标签，来去呃筛选哪些人是我更想去看的。然后同同时，我们整个底下这个列表其实是一个呃算一个算法推荐的一个列表，我们根据你发布的 JD 以及你的一些呃偏好来去给你推荐更适合的一个一个人，你去跟他去聊一聊，有没有可能你们成能成为未来的一个一个同事。那这边。第二个 tab 就是一个一个聊天啊，这边就是我的一个、啊、呃呃聊天列表，你可以看到，其实昨天从昨天应该下午开始，我就呃因为周周六下午嘛，我就稍微偷个懒，对吧？就没有太多的去处理这个呃聊天消息。然后啊、呃，其实它整我的里面就是很多关于我自己的一些功能的一些一些设置，这这是一个呃招聘端，这个好意思、啊。这个听上去，这个看起来很像一个，很像一个这个恋爱交友软件。呃，别，我们就是那个很重、很严肃的招聘软件嘛。开玩笑，我只是说这个产品逻辑哈。嗯嗯，好，对。然后这是我们这个呃，留人端，也就是我们的求职者端的产品。这里面呃，一个是跟刚才那个招聘端会蛮蛮接近的，呃，但我们根据不同的那个职位会有一些不一样的呃，高差异化的功能。比如说，我现在是一个求职一线，是一个 Web 前端，然后我们跟呃刚才一样，我们上面有一些呃所谓的关键词。那这里面其实我们做的很精细，就是你做这个前端，你是在做哪些方向的？当你选了某些方向的时候，我们会根据你这个方向去给你推荐一些更针对性的一些工作。然后同时，我们也可以允许你去筛选你要什么样的行业的、什么样公司规模的这样一些一些公司。然后。呃，在你去做这个筛选或者不筛选的过那个呃之前之后，我们也都会根据你的一些呃想要的一些工作方向、你的个人经历等等
会给你推荐啊、呃、合适你的一些工作，然后跟在招聘端一样啊，你看到一个一个不错的工种，你现在看到很多呃这边虽然我是在前端，呃但是我很多这个产品运营岗位是因为呃我是刚把这个为了给你演示，让我把这个 Web 前端改成了产品运营 ，OK， 然后因为原来原来我聊了很多这个产品运营岗位，所以他会。还有一些偏好是跟这个产品运营相关，会给我推荐，因为让他不会完全是，呃，觉得我现在就是要一个 Web 前端，因为我我原来很多行为都是跟呃产品运营相关的，所以会给我推荐这样类型的工作。然后比如说我点开某个呃工作，然后如果我想跟他这个老板去聊，啊，我就会点那个立即开聊，立即沟通，然后完了之后在消息里面就会出现这个呃聊天，这里面我们就不看了，因为其实。我没有在真正的找工作嘛，就是做一些那个测试也，也也不去打扰别人了。然后这边有一个有一个叫叫发现的东西，就是，嗯、呃，这边会有一些跟，比如说你看到现在是 Web 前端的面试题啊，然后一些职场的常识，就是不同的工种在里面会有一些我们自己整个社区里面，呃，用户 UGC 一些帮他在职场上有点呃产生提升这个作用的一些内容。哎，然后就有。这能够把硅谷大舅放进去吗？<笑>哎，我们我们后面可以聊聊这个事儿。<笑>你们有没有这个就是类似于这种，呃，博主的角色，还是说大家只是求这互相聊天的角色？我想，对，作为一个产品经理，我这个时候就应该说，我先把你这个想法寄到我的叙述室里面，我们后面再聊。嗯对，旁边排排优先级。对对对对，你看是你们是一个就求职者的社区呢，还是里面可以有 KOL 出现在这个里面 ？Anyway 了，哎，那我就有个问题了，呃，这这就是涉及到就是这个 BOSS 直聘的一个基本逻辑，就是我可能看到这个呃。呃，既然你喜欢这个这个岗位，你可以直接跟他聊，那会不会导致这个呃这个 boss 他收到无数多的人在跟他聊天，他咋办呢？他这他他肯定会非常 overwhelming， 他非常的觉得就这种时候按说就应该让让 HR 帮他杀一轮嘛，但由于现在你让他直接跟他沟通了，那咋办？嗯，这我这个问题我我是这么想的，就是从我自己的那个观感上来讲，因为我每天可能作为一个招聘者。嗯，的一个时间会会会稍微多一些，是，嗯，我我觉得这个时候，我们其实招聘这件事，我们其实不求这个量有多大，呃，而是有多准，就是你你你在 Web 端你发布一个信息，其实谁都可以来投递，谁都可以看得见你的信息，对吧？然后你每天可能收到那个那个上千封邮件都有都有可能，对。但是在在在报纸面里面，其实更多的是在用算法推荐的方式，怎么去撮合上面的匹配。所以刚才你看到我我我临时给你改了一个期望叫前端。但其实里面还是有一些，因为我原来行为太多是运营，我我确实刚原原来在找运营的工作，那那那那那个测试，所以他其实是在帮我去判断我应该找什么，且应该去什么样的公司，呃，里面工作。这个时候其实双边他们不是说我要从一千个里面就挑一个，就我能不能从十个就能能挑一个出来，对对吧？我能不能从五个里面就就挑一个出来？我觉得这个时候我们追求应该是这样一个精准度，而不是说呃那个量有多大。所以这个时候。呃，骚扰这件事儿，你说你说存在吗？肯定在某些呃某些岗位上可能会存在，因为我们肯定不是做了特别的完美的一个产品，嗯、但是追求精准应该是一个一个轴心。明白了，这个东西呢，我我我这么理解哈，就是这种传统的招聘软件呢，他发一个职位，就好比说这有个女神在一个地方，这边突然有一千个男的都要投简历给他，那于是就你就你你就你就收到一千多个，就非常的烦恼。但是在这个里面，如果你用算法匹配的话，这个又有点像这个呃这个找对象软件了。你是个女神对吧？那我们只会把这个女神推给男神。如果你不是男神呢，你可能不会看到这个，因为觉得觉得你不不不 match， 就可能会出现这种情况。这样的话，你不会受到那么多骚扰了。对，就举个举举个最最简单的例子，就是我我现在切到那个产品经理的岗位，嗯、呃，然后如果说这个时候有他这讲，如果是一个招销售的人，他是几乎看不见我的，因为我我可能我原来所有的行为都跟销售没关系，对吧？我也没有什么那个找销售工作的这个期望。其实很多很多骚扰是通过这个不匹配产生的，然后其实我们追求是通过算法去匹配。但大哥，你跟你举这个找女神的那个、那个、那个例子是一样的。对对对，所以这个这说白了，这个产品的一个很大的一个核心竞争力，就是这个 matching 算法其实蛮重要的，非常重要，因为这样对的，才能导致它不会让这个招聘方收到大量不相关的那个简历。对，啊、嗯，对，因为因为其实我们这个行，虽然我入行呃时间不算很长啊，做人力资源行业，呃一年多的时间，啊不对，其实以前在。在做极客公园的时候，我们做过一个招聘网站，不过做了半年就死掉了。嗯，嗯
。然后，但是呃，这场我们有一句话叫呃“人岗匹配”。就是什么人在什么样的位置，呃，才能去发挥一个最大的价值，呃，就其实这这个词可能就能能能去概括 b o 报 p i n 我们为什么用 fit 这种方式，用推荐的方式来去，呃，给双边去找工作。对对对对，呃，我不好意思，我再感叹一下，还是非常像谈恋爱软件，真的。哎，对了，啊，回到回到我之前讲的了，嗯，那我有个问题了，那从招聘的方来说，他职位肯定是。他肯定是比较就是正在招人才会出现在上面，如果不招人，他就会撤下来，对不对？这你就无所谓了，就肯定没有关系了。但是从求职方来说，有积极求职的，也有不积极求职的。有的人可能求职完了之后呢，你找他，他可能会有兴趣，但他不会主动去找你。这种情况的话，你们怎么去去去管理这种不同的求职模式呢？嗯，我这个问题我觉得分两个情况来看，嗯，一个是分分人，嗯。有些时候，有些人，有些职位，呃，他是招聘方更主动，嗯，然后有些时候是反过来。举个例子，那呃，大学生如果是一个刚毕业的一个，呃，我也不是巨优秀的一个大学生，对，那那我们要考虑到今年，比如中国的这个，嗯，全球吧，这个疫情很严重，其实也有也有蛮多企业今年的状况不太好，于是呢，这个呃，很多大学生就今年找工作相对往年是要更难一点点的。那这个时候，大学生他就会平均来讲，会变成一个更积极的一个求职者，所以这个时候他们就是一个主动发起方。那么另外有一些人，比如说啊，我是一个呃，比如大舅对吧？工作已经相当多年，相当资深。然后这个时候你你一般来讲，你可能不会成为一个主动发起方。其实因为因为因为这样，你可能会会容易掉价，对吧？你可能会通过需要通过一个中间商来帮你谈差价，对吧？你需要通过猎头来帮你谈，<笑>然后然后或者说是等着别人过来找你。呃，招聘它其实分不同人、不同场景，他们的主被动发起方会会要不一样，这是呃第一点。第二点，其实呃找工作它确实有它的周期性，就是比如说我现在在报招聘，我已经有一年多的时间了，呃，就显然这一年多的时间我并没有想过去看外面的机会，对不对？嗯、然后呃这个时候我只是作为一个呃招聘者去用我们自己家的产品，嗯、那其实。呃，首先去客观的去理解，就是求职它本身就有一个周期，它在很强烈需要一个工具的时候会去强烈使用，在它不强烈需需要的时候，呃，我我觉得有一个原则就是，人家没有那么需要一个嗯你的时候，你不要去做强行的把它拽回，反而是你有没有一些别的东西让它对你去产生一种，哎，我其实还可以在这里去看点什么样的东西对我有帮助的东西，所以刚刚才你看到就是。嗯我们呃底下有一个叫一个叫发现的东西，对，然后在里面其实有一些人呃他们会去在报纸面里面去看，哎，这个是跟我职场我当下遇到问题相关的，我能在里面去看到一些什么样的一些内容，能帮助我在职业上做了一个什么样的成长，哦、就是呃，因为我我本人当我我们包括我们公司也就也特别反对这个强行推销的这种这种事儿嘛，而是我们要做你你需要的一些东西，嗯、所以但是你我们不能不去客观理解。它就是职场就是这样一个一个周期性的一件事，这对。它不，它不像，它不像微信、嗯，就是我们每天每天都都会去用一个。明白，你这你这个思路啊，因为我本人非常喜欢用 LinkedIn， 我这个思路跟 LinkedIn 挺像的。就 LinkedIn 以前也是，就大家把自己的这个 profile 做起来，找工作就上去看看，不找工作根本就不去。后来呢，他就做了一个这个 LinkedIn 的有个 feed， 大家可以上面发帖子什么什么，也是通过这种方式来增加职场人的互动，啊，这样有有互动的话就有活跃。啊，其实我觉得这个思路还是挺像的。嗯嗯。那说到 LinkedIn 呢，那我就说到，呃，现在你在做这个国内的招聘软件，我相信你也一定研究过一些海外的招聘软件，包括 LinkedIn 啊、Dice 啊、Indeed 呀、啊、什么之类的吧？你觉得中外的招聘软件它所反映出来的中外的职场有些什么样的这个共同点和不同点呢？嗯，就中外的产品，可能我我本人可能没有太多资格去说啊，因为因为没有在呃外国工作过。就是，但第一点，其实咱们刚才在另外一个问题，咱们聊到了，就是你在 Google， 呃，是，呃，有一个招聘委员会来负责招聘这件事儿。然后我自己本人在好几年前，我在某个几百人公司的时候，我已经是是在为我自己的部门去呃招人了。是，所以这是一个咱们刚从刚才的那个聊天过程中看到的一个呃一个一个一个区别。然后呃，这是呃第一个吧。
然后呃，第二个是我觉得就从我个人感知啊，就可能从别的别的东西去引申过来的，就是移动互联网这个事儿。嗯、呃，我应想想应该在呃一六年还一七年的时候。嗯，呃，去美国待了一个月，就是跑了美国，嗯、呃，有呃五六个城市，去每个城市去，然后跟跟蛮多国家的人去参加一些活动，然后那时候就一一一个呃特别大的感知就是，哎，为什么美国没有那个美团外卖？为什么只有、嗯、那时候 Uber E 的好像还没出，呃，然后那个 DoorDash 好像好像刚好像才刚做，就好像好几年前的时候，是，就是其实中中国移动互联网的发展其实是呃很快的。是的，然后这个时候，你本来以前是在电脑上去做的那个招聘这件事儿，在很一件很严肃的事儿。那在中国现在通过像呃报纸聘的这样一一一一一一类型的产品，它就招聘这件事能能变得更更随着随地的去发生，就是我像聊天似的感，感觉像聊天，对对对，就是好好像你看到就是你反正你你个 feed， 你用算法给我推荐适合我的工作也好，或者适合我的一个候选人也好，然后我们可能可能我在地铁上。可能我在旅游，也可能我我是在那个，呃，某一个走路的一个一个过程中，我就可以去，呃，跟这个候选人或者跟一个一个招聘者去聊起来，就找工作这件事儿，它其实变得更呃随时随地。但是这里面有会有一个政策不正确，对吧？我都我都下班了，对吧？为什么还要还要再再招人？我都下班了，我啊不下班了可当然找工作，对，就是，就但但我们不可能不能不去，呃呃承认的一个一个一个一个事实，因为其实我是把招聘。这件事是当做是我随时随地要去发生的一件一一一个东西，因为把好的人才吸纳到我的公司，呃，或者说我的团队，呃，是一件我必须要去做的事儿。然后这个时候其实我会配合着这些我心仪的候选人，因为他们可能白天在某些公司上班，但是觉得当下的工作是不太愉快，想换新机会的，他们就要晚上的时候去去去找工作。然后，那我得顺应他们，他们可能晚上找我，那我得晚上去陪他们聊，因为我的目的很简单，我要把一些厉害的人拉到我的团队里面。所以这个时候，我我不确定，因为我只听说，因为我有我有两个朋友，他们在那个呃 Amazon， 然后经常回来跟我说啊，我们那个五点就下班，然后就是从来其他事儿都不管，我们就压根老板发邮件不回，然后所有是那个信息完下班之后，基本上除了那个啊、呃、特别着急的那个电话之外。都是第二天要么异步去做回复，确实，确实是这样对。对，就很少有人说在美国你还能够在下班之后能够跟招这个招聘方联系上，绝对招联系不上、嗯。对，那其实我自己看到一个一个一个情况就是，呃，我的蛮多呃候选人，呃，他们是下班时候会通过报纸聘来去跟我打招呼，或者说跟我去继续继续聊聊下去，就是所以这时候其实我我我是被被改变了这样一个就。一个一个情况，因为刚才说到，就我的目的就是把人吸到我的团队嘛。他们那个、嗯、那他们那个时间有空，然后且呃又不是一个像邮件这样的一个正式的，我要打开电脑才可以操作，我就像微信一样轻轻的回一句，其实这个不费不费我什么样的时间，这可能是另外另外另外一个区别吧。对对，我觉得这样挺好的。美国这边招聘就是每一步都做的特别严肃，就第一步邮件就很严肃，然后从来不会有什么聊天的，从来都是。要不约个电话，约个什么视频会议这种，或者见面面试，就特别严肃，每一步都特别严肃，所以就有有这种聊天性的感觉，这说不定很多事情很快就能够就能够解决，不用花那么多时间，说不定聊两句就知道这个职位不合适，那行那你忙起来吧，对吧？这样其实多省事呢。是的，嗯，好的好的，那我们两期节目呢就到这里了。我们想问一下阿禅有没有什么大家可以帮到你的地方呢？除了对吧？欢迎大家去怎么样关注？可能吧，对，在没有没有没有谷歌或者什么、那个、还有别的呢？嗯，可能吧，已经有一年没更新了。嗯，就是专注的去做产品，嗯、所以因为那个大舅的那个呃 YouTube 也好好，包括这个 B 站应该讲蛮多，呃，正在做产品或者说未来想做产品的人在看，嗯、对吧？所以然后我们也在招产品经理啊、嗯，所以这句话说到这儿就这么简单。好，那怎么怎么怎么联系你呢？直接打开报纸聘，然后里面去。呃，看认着我的脸，在里面应该很容易翻出我的头像，直接跟我聊就行。啊，怎么搜？那个搜人吗？可以搜阿禅。就就是对，就是你打开报纸聘，然后在里面有一个公司，然后在公司里面直接可以把报纸聘这家公司给找出来，哦、然后在在职位里面去筛一筛产品，就非常容易能找到呃我本人的这张脸，然后这个时候就可以直接跟我聊了。哦、好的，那就很好，很好办啊。嗯
上 BOSS 直聘，搜 BOSS 直聘，然后找 BOSS 直聘的一个产品负责人阿禅，就用这么多词。对，然后我觉得这个挺有趣的哈，你们回去好好想想看，能不能把把硅谷搭救放上去啊？这也许是一个很好的 feature。如果你们有这个流量扶持的话，那就更好不过了。<笑>好的，好的，好的，先先记录到气球池。好的，好的，好的。好，那今天的节目呢就到这个地方。如果大家喜欢我们节目，请记得给我们点一个赞，那这可以帮助这个催荐系统把我们节目推荐给更多的人，也可以帮助你看到类。类似的好节目，因为推荐系统知道你喜欢我们这样的节目。然后呢，如果你还没有订阅，请记得订阅。现在屏幕上有一个二维码，就是我们的怎么样小助手贤二的二维码。你扫他二维码，他就会拉你到我们硅谷大舅的读者群。我们有各种各样的分享和读者活动，所以请千万不要错过。那节目就到这个地方，我们非常感谢阿禅的分享。那我们就说一声再见了，拜拜。拜拜